Мир вам, дорогие зрители! Добро пожаловать на эту встречу, которая будет проводиться, если на то воля Аллаха, еще не раз. Я Азиз Чирадж, марокканский писатель, проживающий в Тунисе. Мои романы «Аль-Араф» и «Скрытые сокровища» были изданы издательством Soti Media Publishing and Distribution House. Затем были изданы также «Путешествия с паспортом ИГИЛ» и «Грязь нарцисса». Если на то воля Аллаха, в том же издательстве вот уже скоро выйдет роман «Оракул и скрытые сокровища». Сейчас я работаю над новым романом. Это исторический роман, который будет называться «Декреты наций». На этой встрече, которую мы сегодня проводим, будут затронуты очень важные вопросы, потому что нам, и как мусульманам, и как людям, независимо от религиозной принадлежности, важна эта история. Нас интересует новое толкование нашего наследия и нашей религии, которое соответствует требованиям современного времени. Мы должны воспринимать это наследие в соответствии с требованиями нынешней эпохи и в соответствии с новыми знаниями, которые были даны нам и не были доступны нашим предкам. Спасибо. Теперь мы перейдем от Али и перейдем к событиям Вознесения. Например, вы обнаружите, что свидетельства всех правоведов о том, что мусульмане живут и делают сегодня, основаны на событиях Мираджа – Вознесения. Это также является причиной конфликта, который мусульмане переживают сейчас, этой катастрофы, потому что она вытекает из этого происшествия, из-за события Вознесения – Мираджа. Например, святость города Иерусалима для мусульман берет свое начало из этого события, поскольку Иерусалим был местом, откуда посланник, да благословит его Аллах и приветствует, вознесся на небо. Итак, святость Иерусалима для мусульман берет свое начало от Аль-Исра и Мираджа, вознесения. Хотя мы можем согласиться с концепцией Аль-Исра в той или иной мере, однако невозможно каким-либо образом, будь то логическим, научным или религиозным, согласиться с существованием Вознесения. Одним из доказательств является то, что Всевышний Аллах в Коране свидетельствует, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, вознесся на небеса. В аяте Корана есть случай, когда его просят привести доказательства. Сказано Всевышним Аллахом 17.93 или чтобы был для тебя дом из золота, или чтобы ты вознесся на небо, однако мы не будем верить в твое вознесение на небо, пока ты не изведешь для нас книгу, которую мы сможем читать. Скажи им, о Мухаммад, свят мой Господь, разве я не человек, несущий послание от Аллаха? Проблема в том, что мусульмане обычно говорят, Всевышний Аллах сказал, посланник сказал, Абу Хурайра сказал о посланнике. Но исходя из современной методологии логики, то, что доступно нам в эту эпоху из методологий и методов, чтобы отличить правильное от неправильного. Мы находим невозможным, чтобы Абу Хурейра передал 5-6 тысяч хадисов, поскольку он никак не ассоциируется с жизнью и деятельностью посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Он один из людей суфы, с нуждающихся людей, точнее из попрошаек. Он был нищим, выпрашивающим хлеб насущный, и спал в мечети в последнем ряду даже если этот персонаж и жил в эпоху посланника. При том, что Абу Бакр и Амар и Али жили рядом с пророком, они передали от посланника, да благословит его Аллах и приветствует, не более 25 хадисов, 20, 25, 11. При этом это те, кто жили под его покровительством и в его компании во времена Джахилии и во времена становления ислама и так далее. Во-вторых, эти хадисы противоречат тексту Корана во многих областях. Если у нас есть параллельная религия, то она не совсем соответствует идеологической практике, которая, как я говорю, вся вытекает из мираджа. Как молиться и так далее, все это вытекает из мираджа, как и вопрос запугивания адом, тяжкими страданиями и ужасами, которые видел человек, пока не стал религиозным. Во-первых, то, что толкуют правоведы, обычному мусульманину трудно применить на практике, что мы и отмечаем. На земле это то, что мы наблюдаем. Например, вопрос о посте. Большинство мусульман не постятся в Рамадан. Многие мусульмане не постятся во время Рамадана. Вопрос молитвы, пяти ежедневных молитв и так далее. Все это вытекает из Мираджа. В вопросе Аль-Джумма мусульманин стал обвинять себя в том, что он не верующий, а ведь он человек, он может быть прав, может ошибаться и так далее. 
Таким образом, вопрос хадисов является очень фундаментальным вопросом, и каждый мусульманин должен знать, что эти хадисы являются исламским историческим наследием, повествованиями, которые признают истину в некоторых из них и допускают ошибку в некоторых из них. При таком подходе мы можем обращаться с ним, брать из него то, что соответствует требованиям этой эпохи, как бы правила и так далее, а остальное оставить как несовместимое, в частности, следуя этим хадисам, мы станем нацией вне времени, истории и мирового сообщества, в котором мы живем. Как мы можем принять книгу этого Сахиха Аль-Бухари, повелевающего нам убивать ящериц и не разводить собак для охоты и многое другое, и макать муху в пищу и продолжать ее есть, предписывая нам, что существует пророческая медицина, преображение, колдовство и то, что не является правильным ни с точки зрения логики, ни с точки зрения тех высоких целей, которые преследовал Мухаммад. Это божественные цели, поэтому они совпадают со всеми небесными целями, с которыми пришли другие пророки, такие как Иисус, Моисей, Авраам и Ной. Точно так же в исламе, исходя из хадисов, можно обнаружить, что запретов больше, чем дозволенного, халяля. В то время как у всемогущего Бога в его книге есть только 14 запрещенных вещей. И пророческое послание пришло, чтобы закрепить запреты. Вы можете сказать, что курение вредит здоровью. Мы можем вас послушать, но вы не можете заставить меня и сказать, что курить запрещено. Также и с вопросом о женских волосах. Как может быть правильным, что волосы мужчины – это не нагота, а волосы женщины – это нагота? Это никогда не урегулируется. Следовательно, мусульмане сегодня, завтра, пока еще не поздно, должны быть заинтересованы в новом толковании этого наследия. Новое понимание этой религии, потому что без этого мы останемся за бортом мира. Мы сейчас не в мире. Почему? Потому что мы сосредоточились на изучении хадисов и считали их религией, в то время как все они были предметом политического использования. Начиная с эпохи Абу-Бакра и до наших дней, я утверждаю, что до сих пор именно это и стало причиной появления многих террористических исламских группировок. Выходить под прикрытием ислама и совершать действия, которые не имеют ничего общего с исламом, и они эксплуатируют мусульман во имя ислама. Вот на что мы должны обратить внимание, потому что это очень серьезный вопрос, это очень важно, и время идет. Это означает, что сейчас время идет, мусульмане более разделены, чем раньше. То, что было актуально для того времени, не обязательно должно быть приемлемым для этого. Спасибо. Этот вопрос очень важен и является продолжением ответа на первый вопрос, о котором я говорил. В эпоху посланника, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти, мы перешли от государства на службе религии к религии на службе государства. Это обусловило необходимость во многом отойти от Корана как источника законодательства. И мы создали биографию. Мы не можем сказать, что есть Коран Абу Бакра, Коран Амара или Коран Усмана. Коран как книга, как слово, согласован со всеми конфессиями, будь то сунниты, шииты или другие. Но где же разница? В указаниях и в интерпретации. Мы создали Коран, параллельный Корану, который принес Мухаммед. Это хадисы Сахих Аль-Бухари и хадисы в целом. Шииты создали множество хадисов, подтверждающих право Али на власть. И сунниты тоже так делали. То есть у нас мы оставили Коран в стороне. Мусульмане оставили Коран в стороне и заинтересованы в том, чтобы параллельно с Кораном создавать новые вещи. Пример, который я упомянул в начале, это то, как Абу Бакр привел хадис вместо аята. Мы не можем говорить о наличии исторических свидетельств существования Корана от Амара, Османа или Али. Но, как я уже говорил ранее, мы можем говорить о создании параллельной альтернативы Корану. Сейчас мусульмане всего мира согласны с тем, что Коран в наших руках — это единый Коран. Учитывая, что эта книга — уникальная книга, его нельзя отнести ни к одной из категорий, ни к прозе, ни к поэзии. Учитывая, что память арабов того времени позволяла передавать подобные произведения без искажений. 
учитывая, что, например, семь кулонов Антера бин Шаддада пришли из времен до исламской эры, до Корана и дошли до нас такими, какие они есть. Итак, Коран — уникальная книга, не по форме, не по структуре, но и не по произношению. Однако на самом деле мы не можем сказать, что существовал Коран, предназначенный только для Амара, Усмана и Али. Мы можем сказать, что существует особое толкование Абу Бакра. И у Абу Бакра было совершенно иное толкование Корана, чем толкование от Амара, Османа или Али ибн Абу Талиба. Например, когда мы находим, что Абу Бакр Ассидик был первым халифом мусульман, есть два важных события, хотя период правления Абу Бакра составлял всего два года. Но за эти два года, с одной стороны, он прочно установил исламское государство. Это если говорить о политике. Он также сильно отклонился от текста Корана. Я имею в виду, что мы замечаем в эпоху Абу Бакра большой отход от коранического текста, вопиющее отступление от текста Корана. Речь идет об убийстве мусульманина ради мусульманина. Я считаю, что исламская рознь распространилась, и семена Абу Бакра, возможно, были посеяны им, когда начали убивать мусульман, не плативших закят. Они не говорили, что пророка нет. Они не верили в пророка. Но они сказали, мы не будем платить закят Абу Бакру. Мы платили его посланнику. Раньше мы исполняли его для посланника. Он сказал, если бы они лишили меня повязки, которую носили раньше, о посланника Аллаха, я бы убил их. И убийство их, в некотором смысле я имею в виду, было обыденным событием. Я имею в виду, что процесс убийства и процесс жестокого обращения с теми, кто противостоял государству, был ужасен и жесток. В эпоху посланника, да благословит его Аллах и приветствует, мы не зафиксировали, чтобы он наказывал тех, кто не давал закят, или наказывал тех, кто не молился, или он наказывал тех, кто пил спиртное. Ни одно из этих действий не было совершено посланником. Этого не было сделано в эпоху посланника. Единственное, что было сделано, это наказание виновной в прелюбодеянии, которая сама призналась в этом. Он дал ей время больше, чем у других и способ избежать этого наказания. То есть он не ограничивал ее свободу, но она хотела, чтобы над ней свершился божественный суд. То есть это ее воля, и он дал ей первую возможность выйти и уйти, пока она не родит. Он дал ей вторую возможность уйти, пока она не закончит кормить грудью. И каждый раз она возвращается к нему и говорит, что я хочу этого. То есть мы не застали эпоху Абу Бакра Аль-Сиддика, когда практика власти была очень страшной и сильной. И религиозный человек не будет поступать так, как происходит сейчас. Это может сделать политик, так же, как и в период Амара. В период правления Амара он сделал много вещей, которые стали исламским законодательством, и это не имеет никакого отношения к исламскому законодательству. Это может быть включено в политическое законодательство, в социальное законодательство, поскольку это не вытекает из исламских коранических корней. То, что сделал Амар, например, в отношении Таравиха, молитвы после молитвы Иша в Рамадане, не относилось к эпохе посланника. Точно так же и молитва Джума в том числе. Есть много вещей, о которых мусульмане должны знать и понимать, что они не из сунны пророка, и что именно посланник законодательно установил их во время своего правления. Напротив, для каждой эпохи у нас есть свое толкование. Сейчас мы имеем параллельное толкование Корана в соответствии с тем, что требуется в интересах государства, а не в соответствии с целями ислама. Например, в Коране сказано, нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Второй аят 256. Как может быть такое, что в Писании говорится одно, а при своем правлении Умар ибн Аль-Хаттаб говорил другое, что аравийский полуостров должны населять одни мусульмане, а христиан и иудеев он вытесняет? Это не из-за религии, они не пророки, а политики, которые жили с посланником, да благословит его Аллах и дарует ему мир. Только так. Что касается Корана, то он был для мусульман, и им надлежит посвятить себя изучению Корана и вывести свои законы из Корана. Это не биография пророка, потому что теперь у нас есть биография Умара ибн Аль-Хаттаба, биография Абу Бакра, биография Усмана и биография Али. И это стало религией, 
параллельно исламу, который принес Мухаммад. И она подавила ислам, который принес нам пророк, и стала эталоном для мусульман в их вере, религиозности и так далее. Надеюсь, я внес ясность в этот вопрос.